good evening hello viewers welcome to my channel bella language school in this evening i'll discuss about simple complex and compound asker class e amra simple complex ebong compound somporke alochona korbo tar ager dui ti class e amra alochona korechi simple e shottyo complex e jodio compound e kintu ebong simple e chhara complex e jodina এবং কম্পাউন্ডে অথবা নতুবা আর আজকের ক্লাসে আলোচনা করছি আরেকটি নিয়ম তাহলে চলে যে আজকের ক্লাসে এখানে লেখা আছে সিম্পল কমপ্লেক্স এন্ড কম্পাউন্ড আগেই বলেছি সরল বাক্য মিশ্র বাক্য এবং যৌগিক বাক্য তাহলে আজকে যে সেন্টেন্সটি আলোচনা করব সেটা সিম্পলের শুরুতে থাকবে বাই অর্থ হচ্ছে দ্বারা বা মাধ্যমে কমপ্লেক্সের শুরুতে অথবা মাঝখানে থাকবে ইফ এবং পরের অংশটি অবশ্যই অ্যাফারমেটিভ হবে অর্থাৎ পজিটিভ হবে হেবুদক বাক্য হবে তার আগের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম ইফের পরে নাবুদক বাক্য নাবুদক বাক্য হলে আরেক সূত্র আর হেবুদক বাক্য হলে এই সূত্র আর কম্পাউন্ডে থাকবে অ্যান্ড বা এবং তার আগে ছিল বাট এবং অর আজকে হচ্ছে অ্যান্ড তাহলে শুরুতেই সেন্টেন্সটির অর্থ একবার দেখে নিচ্ছি কঠোর কাজের মাধ্যমে তুমি পাস করবে তুমি পাস করবে এটি একটি সেন্টেন্স কঠোর কাজের মাধ্যমে এটি কোনো সেন্টেন্স নয় এটি হচ্ছে কতগুলো শব্দ মিলে একটা ফ্রেজ হয়েছে একটি শব্দ দুইটি শব্দ তিনটি শব্দ এখানে ভার্বো নেই সাবজেক্টও নেই আর এখানে তুমি সাবজেক্ট পাস করা হচ্ছে ভার্ব তাহলে এই সেন্টেন্সটি বোঝার জন্য আগে আমরা কম্পাউন্ড এবং কমপ্লেক্সটি দেখে আসি তাহলে এটা বুঝতে সহজ হবে তাহলে কম্পাউন্ডে দেখেন এখানে দুইটা সেন্টেন্স থাকবে এইটা একটা সেন্টেন্স ওয়ার্ক অ্যান্ড পাস এইটা আরেকটা সেন্টেন্স সাবজেক্ট উল্লেখ নেই সাবজেক্ট সাধারণত ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে উল্লেখ থাকে না তাহলে এই সেন্টেন্সটা ছিল মূলত ইউ ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড ইউ উইল পাস এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট এটা হচ্ছে ফিউচার অথবা এটা প্রেজেন্ট দিলে হবে ইউ ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড ইউ পাস তুমি কঠোর পরিশ্রম করো এবং পাস করো এখানে ওয়ার্ক দ্বারা স্টাডিকে বোঝানো হয়েছে কঠোর পরিশ্রম করো এবং পাস করো তাহলে ইউ ওয়ার্ক হার্ড একটি সেন্টেন্স অ্যান্ড ইউ উইল পাস আরেকটি সেন্টেন্স তাহলে এখানে দুইটি সেন্টেন্স এখানেও দুইটি সেন্টেন্স হবে কিন্তু একটি আরেকটির উপর নির্ভর করবে এখানে কিন্তু কেউ কার উপর নির্ভর করে না ইউ ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড ইউল পাস এবং তুমি পাস করো এটা এটার উপর অর্থ উঠানোর জন্য নির্ভর করে না কিন্তু সিকুয়েন্সটা একটু মেনটেন করে আর এখানে কিন্তু একটা আরেকটার উপর নির্ভর হয়ে যাবে ইফ দিয়ে দিবেন তাহলে এই নির্ভরতার সূত্র হচ্ছে ইফ এই নির্ভরতার জন্য ইফটা বা যদি যদি মানেই পরবর্তী আরেকটা জানতে চাওয়ার ইচ্ছে করে তাহলে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড প্রথম অংশটা হবে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম করো তাহলে কমা ইউ উইল পাস তুমি পাস করবে যদি তুমি কঠোর কাজ করো বা পড়ো তবে তুমি পাস করবে এখানে কমাটা হচ্ছে তবে আর ইফটা হচ্ছে যদি তাহলে এখানে দুইটা সিম্বল হচ্ছে যদি এবং তবে তাহলে ইফ তার পরবর্তী সেন্টেন্সটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ ইউ ওয়ার্ক হার্ড এখানে বলি নিয়া ইউ ডন্ট ওয়ার্ক হার্ড আমি বলেছি ইউ ওয়ার্ক হার্ড মানে পজিটিভ অ্যাফারমেটিভ তাহলে ইফ অর্থ হচ্ছে যদি আর এখানে অ্যান্ড অর্থ হচ্ছে এবং তাহলে যদি তুমি কঠোর কাজ করো বা পড়ো তবে তুমি পাস করবে অ্যাফারমেটিভ আর এই সেন্টেন্সটা এখানে সিম্পলে কিভাবে চলে আসবে দেখেন এখানে লিখা আছে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে আর সেন্টেন্স রাখবো না একটা ফ্রেজ বানিয়ে ফেলবো তাহলে ভার্বটাও পরিবর্তন করে ফেলবো সাবজেক্টটাকেও পরিবর্তন করে ফেলবো এখান থেকে উঠিয়ে দেব ইফটাকে উঠিয়ে দেব তাহলে এটা একটা ফ্রেজ হয়ে যাবে তাহলে কিভাবে উঠাবো বাংলাটা দেখেন যদি তুমি কঠোর কাজ করো তবে তুমি পাস করবে তাহলে তবে তো উঠিয়ে দেবো কমা যদি তুমি কঠোর কাজ করো বা পড়ো তাহলে এই বাংলাটাকে বানিয়ে নেই কঠোর পড়াশোনার মাধ্যমে অথবা কঠোর পড়াশোনার দ্বারা অথবা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাহলে ইউটা উঠে যাবে ইফটা উঠে যাবে তার পরিবর্তে সামনে আসবে বাই বাই মানে দ্বারা বা মাধ্যমে আর এই ওয়ার্কটা হয়ে যাবে ওয়ার্কিং কারণ এটা ভার্ব আর থাকবে না আর হার্টটা থাকবে বাই এই দুইটার জন্য হয়ে যাবে বাই তারপরে ওয়ার্কটা হয়ে যাবে ওয়ার্কিং আর হার্টটা থাকবে বাই ওয়ার্কিং হার্ট 
কঠুর কাজের মাধ্যমে যদি তুমি কঠুর কাজ করো একই অর্থ যদি তুমি কঠুর কাজ করো তাহলে পাস করবে অথবা কঠুর কাজের মাধ্যমে তাহলে এখানে সাবজেক্ট তো থাকছে না আর ভার্ব থাকছে না তাহলে এটা একটা ফ্রেজ হয়ে যায় তাহলে সরল বাক্যটা আপনি সহজে বুঝে গিয়েছেন যে এখানে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তুমি পাস করবে একটি সেন্টেন্সকে আমরা একটি ফ্রেজ বানিয়ে ফেলবো তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন বাই অর্থ হচ্ছে দাঁড়া বা মাধ্যমে সেন্টেন্সের শুরুতেই থাকবে বাই বাই ওয়ার্কিং হার্ড কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তুমি পাস করবে তাহলে এখন ইংলিশটা এবং বাংলাটা দুইটাই একটু দেখে নিচ্ছি বাই ওয়ার্কিং হার্ড কঠোর কাজের মাধ্যমে ইউ উইল পাস তুমি পাস করবে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড যদি তুমি কঠোর কাজ করো বা পরিশ্রম করো বা পড়ো ইউ উইল পাস তবে তুমি পাস করবে ওয়ার্ক হার্ড কঠোর পড়াশোনা করো অথবা পড়ো অথবা পরিশ্রম করো অ্যান্ড পাস এবং পাস করো অথবা অ্যান্ড ইউ উইল পাস তুমি পাস করবে তাহলে এটা একটি সেন্টেন্সকে আমরা তিনভাবে রূপান্তর করে দেখেছি এবং তিনভাবেই কতবার পড়লেই হয়ে যাবে তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্স আরও কিভাবে আসতে পারে তা আমি দেখাচ্ছি তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্স আরও কতভাবে আসছে তা আমি দেখাচ্ছি আর এটা মনে রাখবেন যে এই সেন্টেন্সটা শুধু একই সাবজেক্ট এবং একই ভার্ব হয় অথবা ভার্ব ভিন্ন হয় কিন্তু সাবজেক্ট একই থাকে এখানে যে সাবজেক্ট এখানেও এই সাবজেক্ট তাহলে আপনি সিম্পলটা সহজই করতে পারবেন এটা ভিন্ন সাবজেক্ট এবং ভার্ব নর্মালি দেখা যায় না ভার্বটা ভিন্ন দেখা যায় কিন্তু সাবজেক্ট দুইটা একই রকম থাকে তাহলে এই ধরনের আরও কয়েকটি সেন্টেন্স অর্থ সহ পড়ে নিচ্ছি তাহলে সহজে বুঝে যাবেন তার পরের সেন্টেন্সটা দেখেন বাই ডুইং ইট এই কাজটি করার মাধ্যমে ইউ উইল বি পানিস তোমাকে শাস্তি পেতে হবে পেইসি বয়েস এই জায়গাটা পরের সেন্টেন্সটা ইফ ইউ ডু ইট যদি তুমি এই কাজটি করো দেন ইউ উইল বি পানিসড তোমাকে শাস্তি পেতে হবে ডো ইট অ্যান্ড ইউ উইল বি পানিসড এই কাজটি করো এবং তোমাকে শাস্তি পেতে হবে তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন বাই মুভিং এই সেন্টেন্সটাকে কিন্তু চেঞ্জ করে এটা বানিয়েছি ভার্বটাকে চেঞ্জ করে আইনজি দিয়েছি আর সামনে বাই বসিয়ে বাই মুভিং এখান থেকে সরে ইউ উইল নট ডাই তুমি মরবে না আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মারা পড়বে তাহলে বাই মুভিং ইউ উইল নট ডাই তুমি মরবে না যদি এখান থেকে সরে যাওয়ার মাধ্যমে তুমি মরবে না ইফ ইউ মুভ যদি তুমি এখান থেকে সরে যাও ইউ উইল নট ডাই তুমি মরবে না মুভ সরে যাও অ্যান্ড ইউ উইল নট ডাই এবং তুমি মরো না তারপর সেন্টেন্সটা দেখেন বাই ইটিং অয়েল অ্যান্ড বাটার তৈল এবং মাখন খাওয়ার মাধ্যমে উই ক্যান গ্যাট ফ্যাট আমরা মোটা হতে পারি ইফ উই ইট অয়েল অ্যান্ড বাটার যদি আমরা তৈল এবং মাখন খাই উই ক্যান গ্যাট ফ্যাট আমরা ফ্যাট হতে পারবো ইট অয়েল অ্যান্ড বাটার তৈল এবং মাখন খাও অ্যান্ড গ্যাট ফ্যাট এবং মোটা হও তাহলে বুঝে গিয়েছেন এখানে সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড কিভাবে হয় তাহলে এভাবে এই সেন্টেন্সগুলো আপনি আপনার স্ক্রিপ্টে লিখে এবং চার পাঁচবার অর্থ সহ রিভিশন দিলেই আপনি এই সেন্টেন্স সম্পর্কে সম্ভব ধারণা লাভ করবেন এবং স্পিকিংয়ের সময় আপনি এই সেন্টেন্সগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে আপনার স্পিকিং পাওয়ারকে বৃদ্ধি করতে পারবেন এবং আপনার কথাগুলোকে সুন্দর করতে পারবেন Thank you for watching this video. If you find this video helpful for you, please subscribe this channel and hit on bell icon for getting more notification about my channel. Thank you very much. Have a nice day. Bye-bye.